हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भेगूगा किसान आंदोलन हुआ था इससे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताएँ कि किस प्रकार का पैटर्न ज़्यादा बेटर है पहले मैं स्लाइड फॉर्मेट में बना रहा था वो ज़्यादा बेटर है या इस प्रकार का पैटर्न ज़्यादा बेहतर रहता है उसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले ये देखेंगे कि बेगू का जो किसान आंदोलन वो किस प्रकार से संपन्न हुआ उस चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं इससे पहले मैं ये बता दूँ कि जैसे कि कौन कौन से कर लिए जाते थे उन करों के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहला थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कर यहाँ पे लिए जाते थे करों के अंतर्गत बात की जाए तो कर इसलिए इसलिए लिए जाते थे यहाँ पे कि जो भी जो ठिकानेदार थे तो वो अपने राजपाट को चलाने के लिए एक लिमिट तक लिए जा लेने होते थे लेकिन वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा कर ले लेते थे तो इससे किसानों के ऊपर इतना बोझ पड़ जाता था कि उनके खेती का जो एक नॉर्मल फसल का जो निकलना चाहिए वो भी नहीं निकल पाता था और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे कौन कौन से कर इनके द्वारा लिए जाते थे सबसे पहले बताऊँ तो लाटा कुंता देखो लाटा क्या होता है कि एक फसल की जैसे क्या होता है कि जितने भी क्षेत्र में फसल बोई गई है उसके माप होती है उसके बाद उसके बेसिस पे कुंता लिया जाता है कि कितना लेना है और नहीं लेना है तो कितनी फसल बोई है तो उस पर कितना कर लेना है उसके आधार पे लिया जाता था तो ये फसल की एवज में लिया जाने वाला जो कर था उसे हम लाटा कुंता कहते हैं ये याद रखिएगा फसल की एवज में लिया जाने वाला कर लाटा कुंता पद्धति कहलाती है ये कह सकते हैं क्योंकि उसकी माप होती थी कि इतनी फसल पर बोई गई है इस प्रकार से दूसरी बात की जाए तो तलवार बंधाई तलवार बंधाई से मीनिंग ये है जैसे अभी कोई ठिकानेदार है उसकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया या वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा है तो जो नया उत्तराधिकारी आएगा अगर वो गद्दी पे बैठेगा तो लोगों से उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में क्योंकि तलवार एक प्रकार से तलवार बंधाई में कह सकते हैं कि वो नया राजपाट संभालने नया व्यक्ति आ गया है तो तलवार बंधाई के रूप में एक कर लिया जाता था और ये परंपरा प्रचलित थी नेक्स्ट की बात की जाए तो सूटा बाटी सूटा बाटी से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ठिकानेदार की जो ज़मीन होती है उस पर जैसे पशु को बांधा जाता है तो वहाँ पे पशु को बांधने के लिए जो कर दिया जाना होता है उसे हम कहते हैं सूटा बाटी और वैसे नॉर्मल जैसे कि विलेज की लैंग्वेज में बोला जाए तो इस सूटा को खूंटा कहते हैं खूटा ये हो गया कि जैसे कि कोई पशु होता है तो उसको क्या किया जाता है जैसे मान लो कि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से पशु हो गया तो इसको क्या है कि एक रस्सी के माध्यम से एक ज़मीन में क्या किया जाता है कि एक लकड़ी को ये कर दिया जाता है और उससे बांध दिया जाता है तो सूटा खूटा होता है उसे ये कहते हैं तो सूटा बाटी कर आप पशु के बांधने से इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं चौरी कर के क्या है कि जैसे क्या है कि इस आंदोलन के अंतर्गत या जो बिजोलिया किसान आंदोलन पड़ा था तो हमने पढ़ा था कि पाँच रुपये चौरी कर लिया गया था इनसे अपनी जो पुत्री होती है उसके विवाह के लिए क्या करता क्या करना होता है कि जो ठिकानेदार होता है उसे कर देना होता था मतलब उसको कर देते थे ये लोग तो उसको क्या कहा गया तो उसको ये कहा गया कि चवरी कर के नाम से वो कर जाना गया तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चार कर कभी हो सकता है पूछे जाएं तो ये चारों कर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप जैसे कि किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन करों के बारे में जनरली पता होना चाहिए ये जरूर कहूँगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में मैं उस किसान आंदोलन को भी डिस्कस करूँ जिस फॉर्मेट में मैंने इसको किया है तो मैं इसको भी ज़रूर डिस्कस करूँगा लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ज्यादा बेटर है ये वाला ज्यादा बेटर है या पहले वाला ज्यादा बेटर था तो उसके बारे में भी जरूर बताइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे तो चारों करों के बारे में मुख्य रूप से आपको पता लग गया होगा कि मोटे मोटे चार कर जो लिए जाते थे वो कौन से करते अब अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि बेगू का जो किसान आंदोलन था वो अपने आप में महत्वपूर्ण था और इसलिए महत्वपूर्ण था जो बिजोलिया किसान आंदोलन था एक प्रकार से उस किसान आंदोलन से प्रेरित होकर इन लोगों ने वो बेगू का किसान आंदोलन प्रारंभ किया था तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है ये किसान आंदोलन तो इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है उसके अंतर्गत मैं आपको ये बता दूँ कि बेगू जो जगह है जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो बेगू जो जगह है वो कहाँ पर है तो बेगू जो है वो वर्तमान की बात की जाए प्रेजेंट समय की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में है और प्राचीन समय में भिलवाड़ा क्षेत्र में ये बेगू क्षेत्र था लेकिन वर्तमान समय में जैसे भी जो जिले बने हैं उसके आधार पे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये वर्तमान समय में आता है किसानों पर जो कर लिए जाते थे वो पच्चीस प्रकार के कर थे कितने प्रकार के पच्चीस प्रकार के और ये एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेगू का जो किसान आंदोलन था 
वहाँ पे जिस जाति के लोग रहते थे वो किस जाति के थे फ्रेंड्स याद रखना धाकर जाति के लोग वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में थे तो इस प्रकार जो किसान वहाँ पे रहते हैं उनसे 25 प्रकार के कर अब आप स्वयं सोचिए कि 25 प्रकार के कर अगर किसानों पे लाद दिए जाएंगे तो किस प्रकार से उनका गुजारा चलेगा वही कुछ भड़ास निकलने वाली थी इन ठिकानेदारों के ऊपर इन किसानों की तो ये क्या था कि मेवाड़ की जो रियासत थी मेवाड़ का क्षेत्र आपको पता ही है चित्तौड़ उदयपुर और इन क्षेत्र के अंतर्गत मेवाड़ का क्षेत्र आता था मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत बेगू एक ठिकाना बोल सकते हैं तो बेगू जो था वो एक ठिकाना था वर्तमान में कहा जाए जैसे होता ना कि मेवाड़ हो गया मेवाड़ के अंदर जैसे कि एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि राजस्थान है राजस्थान के अंतर्गत क्या है तो राज जैसे भारत है और भारत के अंदर राजस्थान है राजस्थान के अंदर फिर जैसे कि चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत गांव होंगे उसी प्रकार से था कि मेवाड़ के अंतर्गत क्या था कि चित्तौड़गढ़ था और चित्तौड़गढ़ के अंदर वर्तमान समय में क्या है तो जैसे भारत है भारत के अंदर क्या है राजस्थान है राजस्थान के अंदर मेवाड़ है मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बेगू क्षेत्र पड़ता है ठीक है तो उसी प्रकार से बात की जा रही है मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था और मेवाड़ के महाराणा थे ठीक है तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे तो फतेह सिंह थे लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था जब बिजुलिया को डिस्कस किया था तो फतेह सिंह जो थे वो मेवाड़ के महाराणा थे और इसमें जो इस अवधि के दौरान जो फतेह सिंह के जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो भोपाल सिंह बनेंगे और फतेह सिंह क्या करेंगे कि आगे चल के उनको प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारी देंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से फतेह सिंह अपने उत्तराधिकारी भोपाल सिंह को जिम्मेदारी देते हैं और वो किस प्रकार से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि मेवाड़ क्या था किस प्रकार से किसानों ने किसान किसान लोग जो थे वो इतने आक्रोशित क्यों हुए इस आंदोलन को करने के लिए तो हमने डिस्कस किया कि किसान लोग इसलिए आक्रोशित हुए क्योंकि उनके ऊपर इतने ज़्यादा 25 प्रकार के क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कितने प्रकार के कर लादे जा रहे हैं तो याद रखना पच्चीस प्रकार के ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बेगू वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है तो चित्तौड़ क्षेत्र में प्राचीन समय में भिलवाड़ा में जब बेगू का किसान आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे तो फतेह सिंह थे सारे क्वेश्चन फिल्म्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम के अंतर्गत अब डिस्कस करते हैं इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और क्या हुई जैसे ही किसानों के ऊपर कर लाद दिए गए तो बेगू में एक स्थान है कौन सा स्थान है मेनाल ये भिलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है और मेनाल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भिलवाड़ा है भिलवाड़ा में एक स्थान है मेनाल और मेनाल में एक जगह है भैरूकुंड तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक सभा का आयोजन किया और किस लिए किया गया तो 1921 में एक सभा का आयोजन किया गया किन द्वारा किसानों के द्वारा किया गया और क्यों किया गया क्योंकि इन किसानों के ऊपर जो कर लादे जा रहे थे उन करों के रोकने के लिए या उनका कुछ निराकरण करने के लिए उस पर एक सभा का आयोजन किया उन्नीस में और इसकी शुरुआत में इसके जो नेतृत्वकर्ता बने वो कौन बने तो राम नारायण चौधरी अब राम नारायण चौधरी कौन थे तो ये राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे और यहाँ पे किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आ गए कहाँ से आए तो विजय सिंह पथिक जी ने इनसे कहा कि राम नारायण चौधरी जी आप जाइए और क्योंकि उस समय वो राजस्थान सेवा संघ में मंत्री के पद पर थे तो राम नारायण चौधरी विजय सिंह पथिक जी के कहने पर क्या हुआ कि इस जो ये किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व करने के लिए कहाँ पर आए तो बेगू आए ठीक है इसके बाद क्या हुआ कि उस समय बेगू का जो ठिकानेदार था वो कौन था अनूप सिंह था तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई तो अनूप सिंह को पता चल गया कि किसानों के साथ समझौता करना पड़ेगा तो 1921 में इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई किसानों ने जो भी उस समय एक्टिविटी की तो मैं उन एक्टिविटी के डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कौन कौन सी इन्होंने घटनाएं की क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि किसने किसको मारा क्या हुआ डिटेल्स उस प्रकार से डिटेल नहीं पूछी जाती है तो क्या हुआ कि उन्नीस का समय था अनूप सिंह और राजस्थान किसानों की जगह हम कहेंगे कि राजस्थान सेवा संघ के बीच एक समझौता हुआ तो गलत नहीं होगा तो 1922 में क्या हुआ कि जो अनूप सिंह थे जो कि बेगू के ठिकानेदार थे या ठाकुर जिसे हम बोल सकते हैं तो उनके बीच और किसके बीच तो राजस्थान किसान संघ में जो किसान थे उनके बीच एक समझौता हुआ और ये समझौता 1922 में हुआ क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि इनके बीच समझौता कब हुआ था 1922 में समझौता हुआ था तो जब इन दोनों के बीच समझौता हो गया तो जो मेवाड़ सरकार थी या जो ब्रिटिश सरकार जिसे हम बोल सकते हैं तो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ये सोचा जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने सोचा कि ये जो ये लोग हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि अनूप सिंह जो हैं वो काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि मिल गए और किनके साथ मिल गए हैं तो अनूप सिंह मुख्य रूप से कहा जाए तो अनूप सिंह किसानों के साथ मिल गए ऐसा मेवाड़ सरकार जो थी उसको अंदेशा हुआ 
अंदेशा हुआ तो इस कारण से क्या हुआ कि इसे बोलशेविक क्रांति की संज्ञा दे दी गई कि अनूप सिंह जो थे वो इनके साथ मिल गए और इन्होंने समझौता कर लिया तो अब जब ये घटना घटित हुई तो जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार थी उनको पता चल गया अनूप सिंह को क्या किया गया वहाँ से हटाया और नज़रबंद कर दिया कहाँ पर उदयपुर में जाके उदयपुर में ले जाके उनको नज़रबंद कर दिया गया मेवाड़ के अंतर्गत ही नया मुंसरिम जिसे कि हम लाला अमृतलाल के नाम से जानते हैं उनको नियुक्त कर दिया गया किन स्थान पर अनूप सिंह के स्थान पर अमृतलाल को नियुक्त कर दिया गया इसके साथ ही फिर क्या हुआ तो फिर यह हुआ कि अब जो समझौता हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार थी या जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या किया कि मिस्टर ट्रेंच जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नेतृत्व में क्या किया गया एक आयोग का गठन किया गया कि जो ये समझौता किया है अनूप सिंह और किसानों ने तो इसकी जांच कीजिए कि क्या हुआ क्या इनके ऊपर जो कर लगाए जा रहे हैं वो वाजिब कर है या वाजिब कर नहीं है तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ट्रेंच आयोग का स्थापना कर दी ब्रिटिश सरकार ने ट्रेंच आयोग की जब स्थापना कर दी गई तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या की कि अपनी रिपोर्ट पेश की अब रिपोर्ट में कर को जायज बता दिया देखो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अंग्रेज सरकार की जो कानून व्यवस्था थी ना वो बहुत बेहतर थी इसमें कोई डाउट नहीं है और हर किताब में या हर पुस्तक में यही लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन थी तो फिर इस ट्रेंच ने ऐसा क्यों कर दिया तो देखो दिक्कत क्या हुई दिक्कत यह हुई कि जो ट्रेंच ने एक आयोग का नियुक्त किया और उन्होंने जांच भी की लेकिन दिक्कत यह होगी कि मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ सरकार ने एक आज्ञा निकाली और दोस्तों आज्ञा ये निकाली थी कि जो ट्रेंच आयोग आएगा उसके सामने जो किसानों में से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए और बाहरी व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ से राजस्थान सेवा संघ का कोई भी व्यक्ति इस ट्रेंच आयोग से बात नहीं करेगा ये कंडीशन रख दी किसने जो सरकार थी मेवाड़ सरकार या आप जिसे बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार थी उसने कंडीशन रख दी अब किसान नाराज हो गए कि हमें तो पता चलता नहीं है कि किस प्रकार से बात करनी क्या बात करनी है तो किसानों ने क्या किया कि इस शर्त को मानने से मना कर दिया कि हम लोग जो है इस शर्त को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या हुआ कि जो ट्रेंच आयोग आया था मिस्टर ट्रेंच ट्रेंच के नेतृत्व में जो आयोग का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका इन किसानों ने विरोध किया तो ट्रेंच आयोग को भी ये लगा कि ये मैं तो यहां जांच करने आ रहा हूं ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो इस कारण से क्या हुआ कि इस ट्रेंच आयोग जो था उसने अपना एक निर्णय दे दिया कि ये किसानों के ऊपर जो कर कुछ कर थे उनको एक दो कर थे जिनको कि मना कर दिया गया कि यह गलत है बाकी जो मैक्सिमम करते जैसे कि कहा जाए कि 25 प्रकार में से एक या दो कर को क्या कर दिया गया कि हटा दिया गया बाकी जितने भी करें तो इस ट्रेंच आयोग ने जायज बता दिया और जायज किस बेसिस पे बताया कि इन किसानों ने इनका विरोध किया था और किसानों का विरोध जायज था कि हमें पता नहीं चलता है तो राजस्थान सेवा संघ का कोई आदमी आके हमारी ओर से नेतृत्व करें और इस ट्रेंच आयोग से बात करें लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने पहले ही बता दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्होंने नाम नहीं लिया राजस्थान सेवा संघ का केवल इतना कहा कि बाहरी व्यक्ति और बाहरी व्यक्ति की तरफ इशारा सिंपल सा एक था किसका इशारा था कि राजस्थान सेवा संघ का कोई भी व्यक्ति इस ट्रेंच आयोग से नहीं करेगा क्योंकि अंग्रेज सरकार को पता था कि किसान अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे और दिक्कत उनको जरूर होगी तो यही चीज यहां होना प्रारंभ हो गई ठीक है इसके बाद अगर बात की जाए तो इसने अपनी रिपोर्ट में सारे कर जायज बता दिए अब जब सारे कर जायज बता दिए तो किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और इस रिपोर्ट जैसे ही हुई और रिपोर्ट जब आई तो तेरह जुलाई उन्नीस को एक सभा का फिर से आयोजन कर दिया एक सभा का आयोजन उन्नीस में किया गया भेरुकुंड नामक जगह पे मेनाल में एक और सभा का आयोजन किया गया और ये डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम में जरूर याद रखिएगा 13 जुलाई 1923 की बात है फिर से एक सभा का आयोजन किया गया ट्रेंच ने जो रिपोर्ट पेश की उसके विरोध में और ये जो सभा का आयोजन किया गया तो ये कहाँ किया गया गोविंदपुरा भिलवाड़ा के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है वहाँ पर किया गया ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था मिस्टर ट्रेंच को पता चला तो उसने क्या किया कि जो निर्णय दिया तो उस निर्णय के विरोध में जब इनके खिलाफ आंदोलन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि इन पे गोलियां चला दी किन पे गोलियां चला दी जो भी वहां पे इस गोविंदपुरा जगह पे जो भी लोग उपस्थित हुए थे गोलियां चला दी और गोलियां चला दी तो उस कारण से क्या हुए कि रूपा जी और करपा जी धाकर दो किसान जो थे वो शहीद हो गए अब जब ये दो किसान शहीद हो गए तो क्या हुआ कि किसानों में आक्रोश उत्पन्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी था एक और यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अभी हमने फतेह सिंह के बारे में पढ़ा कि फतेह सिंह जो थे वो यहाँ के क्या थे कि महाराणा थे मेवाड़ के और उनका उत्तराधिकारी था भोपाल सिंह तो भोपाल सिंह क्या भोपाल सिंह को इस समय जो प्रशासन के रूप में जो कार्य कर रहा था तो भोपाल भोपाल सिंह जो था वो प्रशासनिक अधिकारी एक प्रकार से कहा जाए कि जो इस क्षेत्र का जो प्रशासन था बेगू वाले क्षेत्र का वो प्रशासन भोपाल सिंह के हाथ में था जो कि उत्तराधिकारी था फतेह सिंह का तो 
बहुत सारे लोगों ने मतलब ये आलोचना भी की कि भूपाल सिंह को सही से नेतृत्व करना नहीं आ रहा है प्रशासन को सही से संभालना नहीं आ रहा है और इस समय जब गोलियां चलाई गई तो 500 500 जो किसान थे उनको क्या किया गया कि जेल में डाल दिया गया और यहाँ पे जो औरतें थी उनके साथ भी बदसलूकी की गई उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया तो इस कारण से भोपाल सिंह के ऊपर दबाव और फतेह सिंह के ऊपर भी दबाव क्योंकि एक जो भारत का जो प्रेशर था वो इनके ऊपर आना प्रारंभ हो गया कि भोपाल सिंह को नेतृत्व करना अच्छे से नहीं आ रहा है प्रशासन को संभालना इनके बस की नहीं है इनको हटाया जाए तो इस रीजन से और यहां पे ये दो किसान मारे गए किसानों में आक्रोश ज्यादा बढ़ गया था आंदोलन का नेतृत्व अब रामनारायण चौधरी से हटा के विजय सिंह पथिक ने अपने हाथ में स्वयं ले लिया पथिक जी ने जब ये नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो पथिक जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए कौन कौन से पहला आरोप लगाया गया राजद्रोह का उसके बाद कि वर्जित साहित्य का ये करते हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के उसके विरोधी जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनका ये क्या करते हैं उनको पढ़ते हैं और सरकारी आदेश का ये करते सरकारी आदेश को भंग करते हैं सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं इस कारण से पथिक जी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए और पथिक जी को 10 सितंबर 1923 जो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था वहां से क्या किया गया कि बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत 10 सितंबर 1923 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया अब देखो पहले इनको पांच वर्ष की सजा नहीं सुनाई गई थी मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा कि पांच वर्ष की सजा इनको यहां पर नहीं सुनाई गई थी इनको सजा एक वर्ष की सुनाई गई थी लेकिन पथिक जी ने क्या किया कि मेवाड़ के अंतर्गत जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में क्या किया कि इन्होंने अर्जी दायर कर दी कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो सारे गलत हैं मेवाड़ स, मेवाड़ का जो कोर्ट था उस कोर्ट ने क्या किया कि बिल्कुल बताया कि आपके ऊपर एक वर्ष का ही जो मुकदमा है वो सही लगाया गया है या जो भी लगाया गया है वो सही लगाया गया है राजद्रोह के या जिस भी केस में लगाया गया है उस प्रकार से फिर क्या हुआ कि जो यहाँ के जो आ, मैंने अमृतलाल को बताया ये थे और यहाँ के जो ठिकानेदार थे उसके बाद जो भी ये भोपाल सिंह थे इनको ये बात हजम नहीं हुई कि इन्होंने यहाँ पे जब मेवाड़ के अंतर्गत जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें की गई तो इनको लगा कि पथिक जी के ऊपर विजय सिंह पथिक जी के ऊपर ज़्यादा आरोप लगाए जाए उनको ज़्यादा टाइम की सजा दी जाए सात लोगों की फिर से एक बेंच बिठाई गई और उस बेंच वो बेंच जो कार्य कर रही थी वो इन भोपाल सिंह और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंडर में कार्य कर रही थी तो इस कारण से पहले एक वर्ष की सजा इनको सुनाई गई लेकिन फिर इनको एक प्रकार से जाल में फंसाया गया और पांच वर्ष की फिर से इनको सजा सुनाई दी गई तो मैंने यहां पे इसलिए इनको नहीं लिखा है क्योंकि हम उस केस की डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे लेकिन थोड़ी सी स्टोरी थी वो मैंने आपको सुनाई तो इनको पहले एक वर्ष की उसके बाद पांच वर्ष की सजा सुनाई गई दस सितंबर उन्नीस से लगभग इनको सजा सुनाई गई और सत्रह अप्रैल उन्नीस तक इनकी सजा रही फिर ये यहां से रिहा हो गया है तब तक जब इन पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो नेतृत्व माणिक के वर्मा जी ने संभाला उन्नीस में क्या हुआ समझौता हुआ किसके बीच जो वर्मा जी थे मानिकलाल वर्मा जी और सरकार के मध्य क्योंकि धीरे धीरे पता चल गया कि जो कर लगाए जा रहे वो जायज कर नहीं है ना जायज करे तो इस प्रकार से हमने डिटेल और फिर समझौता हो गया और किसानों को जो भी चीजें थी सारे कर कम कर दिए गए और जितने भी कर थे तो लगभग बढ़ते बढ़ते कर चौंतीस प्रकार के कर हो गए थे तो फिर उन करों को कम किया गया इस प्रकार से हमने डिटेल से डिस्कस किया कि किस प्रकार से तो कुछ नहीं हुआ बिल्कुल सिंपल चीजें पहला जो इन्होंने जो सभा बुलाई 1921 में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अनूप सिंह को हटाया गया अनूप सिंह को हटाने के बाद ट्रेंच आयोग का गठन किया गया ट्रेंच आयोग ने ट्रेंच आयोग का जब बहिष्कार किया गया क्यों बहिष्कार किया गया वो भी मैंने आपको बताया कि भारी आदमी नहीं आना चाहिए ट्रेंच आयोग ने एक तरफा निर्णय दे दिया क्योंकि ट्रेंच आयोग को लगा कि किसान मेरा बहिष्कार कर रहे हैं इस कारण से एक एक तरफा फैसला दे दिया दे दिया गया और एक तरफा फैसला दे देने के बाद किसानों ने फिर से गोविंदपुरा गाँव में भिलवाड़ा में फिर से अपनी सभा का आयोजन किया यहाँ गोलियाँ चलाई गई और गोलियाँ जो चलाई गई वो काफ़ी तक ये कह सकते हैं कि भोपाल सिंह और वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कहने पर गोलियां चलाई गई दो जो किसान थे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि रूपा जी और करपा जी धाकड़ किसान यहां पे शहीद हो गए इसके बाद विजय सिंह पथिक आए विजय सिंह पथिक के ऊपर भी मनमाने तरीके से इन्होंने आरोप लगाया और इनको पांच वर्ष के जेल भेज दिया गया फिर से नेतृत्व माणिक लाल वर्मा जी ने संभाला और उन्नीस में समझौता हुआ और सरकार और वर्मा जी के बीच समझौता हुआ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको यह पैटर्न ज्यादा बेटर लगता है तो इस पैटर्न से पढ़ाया जाएगा और स्लाइडिंग फॉर्मेट में पैटर्न ज्यादा बेटर लगता है तो उस पैटर्न में समझाया जाएगा धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद